Всем привет! Сегодня на канале рецепт яблочного повидла. Это повидло я готовлю специально для того, чтобы потом на его основе готовить крем-зефир. Крем-зефир известен еще с далеких советских времен. Он идеально подходит для украшения тортиков кремовыми цветами, орнаментом и прочее. У меня здесь ровно полтора килограмма очищенных и нарезанных на небольшие кусочки яблок. Я поставила кастрюлю с яблоками на плиту, на небольшой огонь, и теперь под крышкой яблоки будут готовиться до тех пор, пока не станут мягкими. Воду к яблокам я не добавляла. Готовились яблоки у меня примерно минут 30. Проверяю степень их готовности. Вижу, что яблоки стали достаточно мягкими. Из яблок выделился сок. И только теперь добавляю сюда сахар. В пачке у меня килограмм сахара. И дополнительно добавляю еще 350 грамм. По оригинальному советскому рецепту, если количество яблок взять за 100%, то сахару к ним нужно добавить 90%. После того, как добавили сахар, всю сахарно-яблочную массу нужно хорошо перемешать. После того, как все хорошо перемешали, начинаем эту массу измельчать блендером. Измельчаем все до однородной консистенции. Получилась вот такая вот яблочно-сахарная масса, однородная, без комочков. Все это мы проделываем не снимая кастрюлю с плиты на небольшом огне. Продолжаем повидло готовить, периодически массу перемешиваем, следим, чтобы она не пристала к дну кастрюли. Температуру плиты постоянно контролируем, чтобы у нас ничего не подгорело. Пенку, которая образовывается при готовке, я не снимаю. Увариваем массу до температуры 105 градусов по Цельсию. Времени на это примерно уходит 25-30 минут. Без градусника в оригинальном рецепте предлагается проверять готовность повидла на тонкую нитку. Честно скажу, у меня тонкая ниточка на этой массе никогда не получается. Поэтому для приготовления этого повидла я купила специальный градусник. Он очень недорогой и доступен практически, я думаю, всем. Повидло готово. Сейчас оно немножко остынет, и я разложу его в баночке. Баночки, конечно, нужно хорошо помыть и простерилизовать. Повидло я буду хранить в холодильнике до тех пор, пока не надумаю на его основе делать крем-зефир. Обязательно это буду делать под камеру. Обязательно рецепт выложу на канале. Ну а кто не хочет готовить крем-зефир, может просто наслаждаться этим повидлом в кругу семьи под ароматный чаек, потому что вкус у этого повидла просто восхитительный. Посмотрите, какая получилась нежная масса. Она практически как масляная. Нежная, вкусная, очень ароматная. И для блинчиков, и для бутербродов, и для наполнения трубочек. 